మా ఛానల్ నుంచి వచ్చే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ పొందడానికి ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ సింబల్ ను క్లిక్ చేయండి మన దేశంలో ప్రస్తుతం చాలా మంది రైతులు కృత్రిమ ఎరువులు రసాయనాలు వాడి పంటలను పండిస్తున్నారు అవి ఉపయోగించకుండా పూర్తిగా సేంద్రియ పద్ధతిలో పంటలను సాగు చేసేవారు చాలా తక్కువ మందే ఉన్నారు అయితే నిజానికి కృత్రిమ ఎరువులను వాడడం కన్నా సేంద్రియ పద్ధతిలో పంటలను పండిస్తేనే దిగుబడి ఎక్కువగా ఉంటుంది దీనికి తోడు పంటలను పండించే భూమి ఎన్నేళ్లైనా సారం కోల్పోకుండా ఉంటుంది అలాగే సేంద్రియ పంటలను తింటే మన ఆరోగ్యానికి కూడా నష్టం వాటిల్లకుండా ఉంటుంది కాని సేంద్రియ పద్ధతిపై రైతులకు ఎక్కువగా అవగాహన లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది చాలా మంది కృత్రిమ ఎరువులను వాడే పంటలను పండిస్తున్నారు అయితే కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పార్లమెంట్ లో బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టిన సందర్భంగా ఓ పదం వాడారు అదే జీరో బడ్జెట్ ఫార్మింగ్ అంటే ఎలాంటి పెట్టుబడి లేకుండా వ్యవసాయం చేయడం అన్నమాట అయితే అది నిజంగా సాధ్యమవుతుందా రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా పంటలను పండించడం సాధ్యమేనా అంటే సాధ్యమేనని ఆ వ్యవసాయ వేత్త చెబుతున్నారు ఆయనే సుభాష్ పాలేకర్ జీరో బడ్జెట్ వ్యవసాయాన్ని మొదటిగా కర్ణాటకలో ఒక ఉద్యమంగా ఆయన ప్రారంభించగా ఇప్పుడు అది అక్కడ సత్ఫలితాలనిస్తోంది అయితే అసలు సేంద్రియ వ్యవసాయానికి జీరో బడ్జెట్ వ్యవసాయానికి తేడా ఏంటి అంటే వ్యవసాయం కోసం ఒక్క పైసా కూడా ఖర్చు చేయకుండా పూర్తిగా సేంద్రియ పద్ధతిలో చేసే వ్యవసాయాన్నే జీరో బడ్జెట్ ఫార్మింగ్ అంటారు అంటే ఇందులో విత్తనాల నుంచి పంటకు చల్లే ఎరువుల వరకు పూర్తిగా సేంద్రియ పద్ధతిలో వ్యవసాయం సాగుతుంది మార్కెట్ లో దొరికే విత్తనాలను సాధారణంగా కృత్రిమ ఎరువులను వాడి ప్రాసెస్ చేస్తారు అందువల్ల ఆ విత్తనాలను ఈ పద్ధతిలో వాడకూడదు రైతులు తమకు సహజంగా దొరికే విత్తనాలనే ఈ వ్యవసాయంలో వాడాలి అంటే సేంద్రియ పద్ధతిలో సాగు చేయబడిన పంటల నుంచి సేకరించబడిన విత్తనాలను రైతులు పంట కోసం ఉపయోగించాలి దీనివల్ల వారు ఒక పంట నుంచి తీసిన విత్తనాలను మరొక పంటకు ఉపయోగించుకోవచ్చు దీంతో విత్తనాలను కొనే బాధ తప్పుతుంది ఇక్కడ డబ్బు కూడా ఆదా అవుతుంది ఇక జీరో బడ్జెట్ ఫార్మింగ్ లో రెండో దశ సేంద్రియ ఎరువులను వాడడం రైతులు తమకు అందుబాటులో ఉండే సహజ సిద్ధ పదార్థాలైన ఆవు మూత్రం పేడ తదితరాలతో తయారు చేయబడే ఎరువులను వాడాలి దీంతో ఎరువులను కొనే ఇబ్బంది తప్పుతుంది ఫలితంగా అసలు ఎలాంటి పెట్టుబడి లేకుండా వ్యవసాయం చేయవచ్చు సేంద్రియ ఎరువులైన జీవామృతం బీజామృతం తయారీ తరువాత ఈ వ్యవసాయంలో ఆచ్ఛాదన వాపన ప్రక్రియలు ముఖ్యమైనవి జీవామృతం తయారీ ఇలా కావలసిన పదార్థాలు ఒక ఎకరం పంట పొలానికి సరిపడేందుకు ఒక డ్రమ్ము రెండు వందల లీటర్ల నీళ్లు అంటే సుమారు పదిహేను బిందెలు ఆవు పేడ పది కిలోలు ఆవు మూత్రం పది లీటర్లు పప్పు దినుసుల పిండి రెండు కిలోలు బెల్లం రెండు కిలోలు గట్టు మట్టి గుప్పెడు తయారు చేసే విధానం పైన చెప్పిన అన్ని పదార్థాలను డ్రమ్ములో వేసి బాగా కలపాలి దాన్ని నాలుగు రోజుల పాటు అలాగే ఉంచాలి రోజు దాన్ని మూడు సార్లు ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం కలపాలి నాలుగు రోజుల తర్వాత జీవామృతం తయారవుతుంది దాన్ని పంటకు వాడవచ్చు ఈ జీవామృతాన్ని మూడు నెలలు పూర్తయ్యే వరకు పంటకు నాలుగు దశల్లో వాడాల్సి ఉంటుంది మొదటి దశలో విత్తనం నాటిన నెల రోజులకు ఐదు లీటర్ల జీవామృతం వంద లీటర్ల నీరు కలిపి పిచ్చికారీ చేసుకోవాలి రెండోసారి మొదటి పిచ్చికారీ అయ్యాక ఇరవై ఒక్క రోజుల తర్వాత పది లీటర్ల జీవామృతం నూట యాభై లీటర్ల నీరు కలిపి పిచ్చికారీ చేయాలి రెండోసారి పిచ్చికారీ చేసిన మళ్లీ ఇరవై ఒక్క రోజుల తర్వాత మూడోసారి ఇరవై లీటర్ల జీవామృతం రెండు వందల లీటర్ల నీటితో కలిపి పిచ్చికారీ చేసుకోవాలి ఇక నాలుగోసారి గింజ ఏర్పడేటప్పుడు ఐదు లీటర్ల మజ్జిగ రెండు వందల లీటర్ల నీటితో కలిపి పిచ్చికారీ చేయాలి చివరిసారిగా జీవామృతంతో పనిలేదు బీజామృతం తయారీ సేంద్రియ పద్ధతిలో వ్యవసాయం చేసేందుకు సిద్ధమయ్యాక ఎంపిక చేసుకున్న సహజ సిద్ధమైన విత్తనాలను శుద్ధి చేసుకోవాలి దీనికోసం బీజామృతాన్ని వాడుతారు బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేస్తే చీడపీడల బెడత తప్పుతుంది అలాగే దిగుబడి ఎక్కువగా వస్తుంది అందుకుగాను ఒక తొట్టిలో ఇరవై లీటర్ల వరకు నీటిని పోసి అందులో ఆవు పేడను పలుచని వస్త్రంలో మూట కట్టి పన్నెండు గంటల సేపు నీటిలో ఉంచాలి ఒక్క లీటర్ నీటిని వేరే పాత్రలో తీసుకుని అందులో యాభై గ్రాముల సున్నం కలిపి రాత్రంతా ఉంచాలి రెండో రోజు ఉదయాన్నే నానబెట్టిన పేడ మూటను చేత్తో పిండి సారాన్ని తొట్టి నీటిలో కలపాలి పేడ నీళ్లున్న తొట్టిలో పొలం గట్టున తీసిన మట్టిని కలిపి కర్రతో బాగా కలియబెట్టాలి ఐదు లీటర్ల ఆవు మూత్రాన్ని సున్నపు నీటిని పేడ నీరున్న తొట్టిలో పోసి బాగా కలియబెట్టాలి దీంతో బీజామృతం సిద్ధమవుతుంది 
ఆ తరువాత ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ పై విత్తనాలను పోసి అందులో బీజామృతం తగినంత కలుపుకోవాలి బీజామృతం విత్తనాలకు బాగా పట్టిన తరువాత విత్తనాలను కొంతసేపు నీడన ఆరబెట్టాలి ఆ తరువాత వాటిని విత్తుకోవచ్చు అలాగే నారును మొక్కలను కూడా బీజామృతంలో ముంచి నాటుకోవచ్చు దీన్ని మూడు రకాలుగా చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా చేయడం వల్ల పొలంలో మట్టి మరింత సారవంతంగా మారుతుంది అలాగే మట్టిలో మరింత ప్రాణవాయువు తేమ చేరుతాయి దీంతో పంటల దిగుబడి పెరుగుతుంది అయితే ఆచ్ఛాదనలో ఒక రకంలోనైతే నేలను మరీ లోతుగా దున్నరాదు ఇక రెండో రకంలో అంతకు ముందు పండిన పంటలకు చెందిన వ్యర్థాలు జంతు మల మూత్ర వ్యర్థాలను అలాగే నేలలో ఉండనివ్వాలి దీంతో పంటలు మరింత ఏపుగా పెరుగుతాయి ఇక మూడో రకంలో అంతర్ పంటలను సాగు చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే పొలంలో ఒకే పంట కాక ఒకేసారి రెండు మూడు పంటలను సాగు చేయటం అన్నమాట దీంతో ఒక పంట సాగు మరొక పంటకు ఉపయోగపడుతుంది ఏ పంట వేసినా పంటకు తగినంత నీరు ఉన్నప్పుడే అవి ఏపుగా పెరిగి దిగుబడి బాగా వస్తుంది అందుకని రైతులు పంటలకు తగినంత నీరు అందించేలా చూసుకోవాలి అయితే పంటలకు ఎక్కువగా మధ్యాహ్న సమయంలో నీటిని అందించాలని వ్యవసాయవేత్త సుభాష్ పాలేకర్ అభిప్రాయం ఎందుకంటే మొక్కలు వేళ్లు మట్టిలో ఆవిరయ్యే నీటిని ఎక్కువగా గ్రహిస్తాయట ఈ ప్రక్రియ సహజంగానే మధ్యాహ్నం పూట ఎక్కువగా వేగంగా జరుగుతుంది కనుక ఆ సమయంలో పంటలకు నీరందిస్తే చాలా ఉపయోగం ఉంటుందని పాలేకర్ చెప్తున్నారు ఇక పైన చెప్పిన విధానంలో వ్యవసాయం చేస్తూ పంటల సాగుకు ఎలాంటి పెట్టుబడి లేకుండా దాదాపు చాలా తక్కువ పెట్టుబడి పెడితే దిగుబడి సాధిస్తే దాన్ని జీరో బడ్జెట్ ఫార్మింగ్ అంటారు ప్రస్తుతం దక్షిణ భారతదేశంలో కర్ణాటకతో పాటు ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈ తరహా వ్యవసాయం జోరందుకుంది ఈ క్రమంలోనే జీరో బడ్జెట్ వ్యవసాయంపై రైతులు దృష్టి సారిస్తే ఓవైపు పెట్టుబడిని తగ్గించుకోవడంతో పాటు మరోవైపు అధిక దిగుబడి సాధించి లాభాలను పొందవచ్చు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మరియు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మా ఛానల్ నుంచి వచ్చే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ పొందడానికి ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ సింబల్ ను క్లిక్ చేయండి